आउज़बिल्लाशैतरिम बसमीम नाजरीन कौमें और कबीले अल्लाह ताली ने पहचान के लिए पैदा किए हैं इंसानी तारीख कौमों और कबीलों की तारीख के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती मैं साजद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पनवार या परमार राजपूत के हवाले से मालूमती वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए नाजरीन पनवार या परमार राजपूत राजपूतों के 36 शाही सिलसिलों में से एक सबसे मौसर कबीला है हिंदू मजहब के मुताबिक ब्राह्मणों ने शैतानी ताकतों के खात्मे के लिए कोह आबू पर आग जला मंडप किया और चार सूरमा पैदा हुए जिनके नाम सोलंगी या चालक चौबान या चौहान परहियार और पनवार थे पनवार राजपूत इसी पनवार की औलाद से बताए जाते हैं गो के हिंदू मत के अलावा दीगर मजाहब के राजपूतों का अग्निकुल पर एतकाद नहीं है अग्निकुल से पैदा होने वाले चारों सुरमाओं को बाद में मुख्तलिफ इलाकों में राजधानी मिली पनवार धारा नगर मंडर कला और राजपूताना के इलाकों में आबाद हुए और यहाँ उन्होंने तवील अरसा तक हुक्मरानी की पनवार राजपूतों को हिंदुस्तान में परमार और पवार जबकि पाकिस्तान में पनवार कहा जाता है परमार दो अल्फाज पर और मार का मजमू है जिसका मतलब है दुश्मन को मारने वाला परमार राजपूतों में ये कहावत मशहूर है कि दुनिया परमार की है पनवार राजपूतों की हिंदुस्तान में बहुत सी रियासतें थीं और उन्होंने कई सदियों तक इन रियासतों पर हुक्मरानी की बंदियाचल धारा नगर और मंदर किला इनके सबसे बड़े मराकज थे जेलम के करीब सिकंदर आजम से तारीखी जंग लड़ने वाला राजा पोरस पनवार राजपूत था और उसकी खत पोटोहार पर तवील अरसा तक हुक्मरानी रही वादी सिंध और मगरबी पंजाब पर भी पनवार राजपूतों की हुक्मरानी रही मगर बाद में वहाँ से ये हिजरत करके मशरकी पंजाब की तरफ चले गए और वहाँ ज़िला रहतक और हिसार को अपना मरकज़ बनाया 2500 साल कबल इसी ख़ानदान से मशहूर ज़माना चक्रवर्ती राजा विक्रम आदित्य ने बहुत ज़्यादा शहरत पाई तारीख दान उसे पहला पनवार हुक्मरान मानते हैं राजा विक्रम ने पनवार राजपूतों को जमा किया और अपनी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा करके पनवार राजपूतों को अरूज दिलाया इस खानदान से कुल 24 राजाओं का जिक्र तारीख में मिलता है एक दौर में पनवार राजपूतों की मैसर धारा नगर मंडू ओजेन मधिया प्रदेश चंद्रभागा चतौर मैदना परमाती अमरकोट सिंध फक्कर मोर और पटन में रियासतें कायम थी इनमें मोरी और सोडा राजपूत पाकिस्तान में दरिया सिंध के किनारे आबाद हुए हिंदुस्तान का मशहूर शहर उज्जैन भी परवार राजपूतों ने आबाद किया राजा विक्रमादित्य के बाद इस खानदान से नौवे राजा ने तारीख में बहुत ज्यादा नाम पाया इस राजा का नाम राजा भोजपाल था जिसे तारीख में राजा भोज के नाम से याद किया जाता है राजा भोज पनवार राजपूतों का सबसे जहीन बहादुर और जंगी माहिर राजा माना जाता है हिंदुस्तान का मशहूर शहर भोपाल भी उसी के नाम से पहले भोजपाल था जो बाद में भोपाल हो गया राजा भोज ने सन 1000 हजार ईस्वी से 1055 तक 55 साल तक उज्जैन और धारा नगर पर हुक्मरानी की उसकी रियासत की हदूद कश्मीर से कैरन और बंगाल तक फैली हुई थी राजा भोज मजहबी सोच का हामिर राजा था उसने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मंदिर तामीर करवाए मशहूर ज़माना सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने फतह किया था वो भी राजा भोज ने तामीर करवाया यू तो पिनवार या परमार राजपूतों की ये रियासत उन्नीस तक कायम रही मगर असलन राजा भोज के बाद ये रियासत कमज़ोर और मुंतशर होती चली गई मुग़लों पठानों 
और अलाउद्दीन खिलजी के साथ पनवार राजपूतों की बहुत ज्यादा जंगें हुईं सन बारह सौ छियानवे ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी भारत में पनवार राजपूतों को कमजोर करता हुआ आगे बढ़ा जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पनवार राजपूतों का इकतदार खत्म हो गया सन तेरह सौ पांच ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर एन उल हक मलक धारा मर पर हमला करता है खिलजी की चढ़ाई के बाद पनवार राजपूतों की अक्सरियत इस इलाके से नकल मकानी करके दीगर इलाकों को चली गई और उन्होंने अपने नए मराकज में काश्तकारी को बतौर पेशा अख्तियार किया अब चलते हैं पनवार राजपूतों की जैली शाखों की हुक्मरानी की तारीख की तरफ पनवार या परमार राजपूतों की बड़ी शाही शाखे कुछ यूं हैं डुडी पनवार राजपूत फिरोजपुर इंडिया में आबाद थे और वहां तवील अरसा था हुक्मरानी की चौदवी सदी ईस्वी में यह कबीला हिजरत करके पाकिस्तान में मेलसी बिहाड़ी में आकर आबाद हुआ आज ढुडी राजपूत झंग सियालकोट साहिवाल बिहाड़ी मुल्तान और भावलपुर में आबाद हैं मैकन पनवार राजपूत ये नस्ल कसरत से नहीं फली फूली मगर इस कबीले के लोगों ने जेहलम गुजरात और शाहपुर सरगोदा के शहर आबाद किए और मकामी इलाकों पर हुक्मरानी की खेड़ा राजपूत ये राव खेड़ा की नस्ल से हैं जो कि राव सियाल का भाई था ये खानदान बुनियादी तौर पर जागीरदारों का खानदान है रंगपुर खेड़ा मुजफ्फरगढ़ इसी खानदान का मरकज था नाजरीन ये बात जहन नशीन रहे कि पंजाब के ज्यादातर पनवार कबाइल पनवार राजा राय शंकर के तीन बेटों टीओ सीओ और घीओ की औलादे हैं टिवाना राजपूत इनका निकास पिनवार राजपूतों की राजधानी धारा नगर से हुआ टिवाना राजपूत राजा टीओ की औलाद हैं इस खानदान का छठा हुक्मरान राजा मेलू हिंदुस्तान से हिजरत करके मगरबी पंजाब में आबाद हुआ जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान का हुक्मरान बना तो उसने अपने एक कमांडर वली मोहम्मद खान को राजा मेलू की सरकोबी के लिए भेजा इस जंग में वली मोहम्मद मारा गया और गौरी को शिकस्त हुई कुछ अरसा बाद गौरी ने अपने बेटे की क्यादत में एक लश्कर भेजा जिसने राजा मेलू को शिकस्त दी शिकस्त के बाद राजा मेलू पाक पतन की तरफ नकल मकानी कर गया और बाद में उसने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया राजा मेलू के मंजले बेटे राय दित्तू ने बहावलपुर में रियासत कायम की जिसे बाद में दाद पोत्रों ने मुस्तकम किया राजा मेलू का बड़ा बेटा भक्कर में आबाद हुआ और एक नई सल्तनत कायम की जिसकी सरहदें मियाँ वाली के इलाके कुंदियाँ तक फैली हुई थी और उसकी रियासत का दारुल खिलाफा भी कुंदियाँ था मिठा टवाना शहर भी इसी कबीला ने आबाद किया सियाल राजपूत ये राय शंकर के बेटे सीओ की औलाद हैं उनके जद अमजद राय सियाल ने सन बारह सौ अट्ठासी ईस्वी में झंग शहर आबाद किया इस खानदान ने 360 साल तक झंग पर हुक्मरानी की यह कबीला सन बारह सौ इकतालीस में जौनपुर इंडिया से हिजरत करके पंजाब में आबाद हुआ गढ़ महाराजा भी सियालों ने आबाद किया बास तारीख दान सियालों को जाट भी लिखते हैं झंग शहर सियालों का मरकज शुमार होता है घेबे राजपूत ये राय शंकर के बेटे घीयों की औलाद हैं ये कबीला पंजाब के शहर अटक फतेहजंग और पिंडी घेप में आबाद है इस इलाके में गखड़ों और अवानों का जोर था घेबों ने इनको यहाँ से बेदखल किया और यहाँ पर अपनी रियासत कायम की राजा रंजीत सिंह के साथ भी इस कबीले की बहुत ज्यादा जंगें हुई काठिया या काई अथी राजपूत ये काठियावाड़ा के हुक्मरान थे वहाँ से बीकानेर चले गए और कुछ अरसा बाद बीकानेर से हिजरत करके मशरकी पंजाब के इलाकों मुल्तान झंग और साहिवाल में आबाद हुए जब नवाब ऑफ मुल्तान के साथ सियालों की जंग हुई तो काठिया राजपूतों ने सियालों का साथ दिया चिब राजपूत 
सन 1230 से सन 1840 तक इस खानदान ने कश्मीर पर हुक्मरानी की जिसे मुल्क जपाल भी कहा जाता था खरल राजपूत ये पनवार राजपूतों की एक मशहूर शाख है इस कबीला के जद्दे आला खारस राय ने हजरत जलालुद्दीन हुसैन जहानिया जहां गश्त रहमत के दस्ते अकदस पर इस्लाम कबूल किया उनके एक मशहूर सरदार सरदार कमाल खान ने कमालिया शहर आबाद किया जो कि खरल कबीला की रियासत का मरकज रहा अंग्रेज दौर में एक हुरियत पसंद सूरमा राय अहमद खरल के अंग्रेजों के खिलाफ महाज और जंगों की तारीख बहुत ज्यादा मशहूर है ये कबीला जड़ा वाला साहिवाल उकाड़ा चिश्तियाँ और बहावल नगर में आबाद है पनवार राजपूत अपने नामों के साथ पनवार की बजाय अपनी जैली शाखों का नाम लिखना ज्यादा पसंद करते हैं जैसे टवाना सियाल खरल वगैरह नाजरीन हिंदुस्तान की हजार हा साल पुरानी तारीख में परमार या पनवार राजपूतों का इंतहाई नुमाया किरदार रहा है इस कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग इंतहाई दलेर खुददार और मेहनती हैं ये अपने पनवार राजपूत होने पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत में भी पनवार या परमार राजपूतों ने नुमाया मुकाम पाया नाजरीन उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें